പ്രീ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് സമാന്തര വരകൾ അഥവാ പാരല ലൈൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് ആണ് അഥവാ സമാന്തര വരകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻസിനെ പാരല ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലൈനും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എവിടെയും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിൻറ്റിലും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മളിനി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാലും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എവിടെയും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അഥവാ കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻസിനെ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ല പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിലെയും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇവ രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിലെ മറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പോയിൻറ്റുകളിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് ലൈനെ ഒരു പോയിൻ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വീണ്ടും മൂന്നാമതൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എന്തു ആയിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കണം അടുത്ത ബിന്ദുവായ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും തേർഡ് കേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്താലും എന്ത് വരണം ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇവയുടെ ലെങ്ത് എന്തായിട്ട് വരണം ഈക്വലായിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ച് നോക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലൈനും എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനും ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ലൈൻസിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിൽ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദേ നെവർ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഓർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ ഈക്വൽ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താലും ആ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ അഥവാ സമാന്തര വരകളാണെന്ന് പറയാം ഇനിയിവിടെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറയാം നമുക്ക് ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം തന്ന ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് പാരല ലൈൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ചെക്ക് ചെയ്യാം എയിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് പാരല ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഈ തേർഡ് ലൈനും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് പാരല അല്ലാന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എടുത്താലും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ പാരല ലൈൻസ് ഇല്ല ഇനി ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ ഒറ്റൊരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ പാരൽ ലൈനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല സിയിലാണെങ്കിൽ ലൈൻസും ഇല്ല ഡി നോക്കിയാൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇയിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇയിൽ എന്തുണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇനി
യുവിൽ പാരല ലൈൻസ് ഇല്ല വി നോക്കാം രണ്ട് ലൈൻസും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു പാരല ലൈൻസ് ഇല്ല ഡബ്ല്യു നമുക്ക് അവസാനം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു അവിടെ കിടക്കട്ടെ എക്സ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പാരൽ ലൈൻസ് ഇല്ല വൈയിലും ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അവസാനം നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ലൈ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് പാരൽ ലൈൻസ് ഉള്ളത് ഇയിലുണ്ട് എഫിലുണ്ട് എച്ചിലുണ്ട് എമ്മിലുണ്ട് എന്നിലുണ്ട് ദെൻ സെഡിലുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഭൂരിഭാഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഓക്കെ തീർച്ചയായും ഡബ്ല്യുയിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു എന്തുണ്ടെന്ന് പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡബ്ല്യുയിൽ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യുയിൽ അപ്പോൾ ആ നാല് ലൈൻസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും അത് പാരൽ ആണോ നമ്മൾ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും പാരൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡബ്ല്യുയിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇത്തിരി മേലോട്ടേക്കും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർത്ത് ലൈനിന് ഞാൻ ഒന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ലൈൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ വ്യത്യാസമല്ലേ സോ അത് പാരൽ ലൈൻസ് ആവുമോ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് വരച്ച് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും എന്തല്ല പാരൽ ലൈൻസ് അല്ല എന്നാൽ ഡബ്ല്യുവിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ഇല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഈ ഒരു തേർഡ് ലൈനും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കി ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരൽ ആണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യുലെ ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മേലോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തേർഡ് ലൈനിൽ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തിരി മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ സോ എന്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ടേക്കും ഇത് അതേപോലെ പോവാണ് ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുക അല്ലേ സോ ഡബ്ല്യുവിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇത്തിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നുണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർത്ത് ലൈൻ അതും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കാം മുകളിലോട്ടേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് താഴോട്ടേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കാം നോക്കിയേ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ താഴോട്ടേക്ക് നോക്കി ഈ രണ്ട് ലൈൻസും അവിടെ എങ്കിലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൽ എന്ത് പറയാം ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനും ലാസ്റ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും പാരൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും പാരൽ ആണ് സോ ഡബ്ല്യുവിൽ രണ്ട് പാരുണ്ട് ഇത് പാരൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള സമാന്തര പരകളായിട്ടുള്ള രണ്ട് പാരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ആ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യുയിൽ കാണാം